हेलो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ रिस्टोजाम सिरप के बारे में इसके यूजेस के बारे में आपको बताऊंगा इसका इस्तेमाल कब किया जाना चाहिए कब नहीं किया जाना चाहिए इससे हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं और हमें क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो और क्या यह लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा मतलब सेफ़ रहेगा नहीं रहेगा तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी अगर हमें जानना हो किसी हेल्थ केयर प्रोडक्ट या फिर मेडिसिन के यूज़ेस के बारे में तो हमें नज़र डालना होगा उसके कंटेंट्स या फिर इंग्रेडिएंट्स कि उसमें कौन से केमिकल्स डाले गए हैं या फिर कौन सी दवाई डाली गई है जिससे हमें पता लग सकता है कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होना चाहिए कब होना चाहिए तो यहाँ पर आपको ऊपर देखने को मिल रहा होगा डाइस्टेस एंड पेप्सिन लिक्विड अब ये जो होता है ये जो है सिंथेटिक इन्जाइम्स होते हैं और जैसा कि आपको पता है कि जो इन्जाइम्स होते हैं ये डाइजेशन में मदद करते हैं ये जो है पाचन में मदद करते हैं जो हम खाना खाते हैं जो फूड होता है उसको जो डाइजेस्ट करने में ये मदद करते हैं तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका इस्तेमाल जो है कब और कहाँ पे किया जाना चाहिए किन कंडीशन में इसका इस्तेमाल होना चाहिए और यहाँ पे जो है पूरा कंपोजिशन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ईच फाइमल कॉन्टेंट्स 50 एम जी डाइट्स एंड 10 एम जी पेप्सिन तो ये इसका कॉम्पोजिशन आप चाहते हो अदर डिटेल्स भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं और डोजेज के बारे में अगर आपको बताऊँ तो देखिए अगर आप जो है बड़े तो बड़ों के लिए 5 एम होता है जो कि एक टीस्पून फुल होगा और आप जो तुरंत ही खाने के बाद इसको ले सकते हैं और बच्चों के लिए है हाफ जितना बड़े लेते हैं मतलब कि अगर बड़े 5 एम लेते हैं तो बच्चे ढाई एम लेंगे तो ये जो है इसका डोजेज है वैसे जैसा आपके डॉक्टर कहते हैं वैसे ही आपको लेना है एज़ डायरेक्टेड बाई योर फिजिशियन तो जो डाइस्टेस है इसमें वो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स को बचाने में मदद करता है और इसी तरीके से जो इसमें पेप्सिन है उसका काम ये है कि वो प्रोटीन्स को ब्रेक करता है जिससे कि प्रोटीन्स आसानी से पच सकती हैं तो इस सिरप का जो इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों वो जो है आम तौर पर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लिए किया जाता है मतलब कि जो पाचन रोग होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है पाचन रोगों से संबंधित जो समस्याएँ होती है उनमें इसका इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है दोस्तों मैं आप लोगों को आम भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि इस सिरप का इस्तेमाल कब किया जाना चाहिए तो देखिए अपच के कारण यानी बदहजमी के कारण अगर हमारे पेट में पड़ा खाना वो अच्छे से पच नहीं पा रहा है तो इससे हमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं जैसे कि हमारा पेट जो बिल्कुल भरा भरा सा लग सकता है बिल्कुल फुल लगेगा और इससे जो गैस की भी हमें समस्या देखने को मिलेंगे पेट में दर्द हो सकता है और साथ ही साथ आँख में सूजन भी आ सकती है पेट की सूजन आ सकती है डिस्पेसिया यानी कि हमारा जो ऊपर का हिस्सा पेट का बीच वाला वहाँ पे हमें दर्द देखने को मिल सकता है दर्द हो सकता है और इसी के साथ साथ आपको भूख नहीं लगेगी उल्टी जैसी आपकी तबीयत होगी तो बहुत सारी इससे जो है अपच के कारण दिक्कतें आती है तो इसी के लिए जो सिरप है अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में वैसे साइड इफेक्ट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन आमतौर पर जो साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा जैसे स्किन रशेज यानी कि आपकी स्किन पे चकदे देखने को मिल सकते हैं या फिर जो दाने वगैरह देखने को मिल सकते हैं इसी तरीके से आपके चेहरे पर सूझन आ सकती है या फिर खुजली होगी चेहरे पर या फिर ज़ुबान पर आपकी सूझन आ सकती है या फिर खुजली हो सकती है इसी तरीके से गले में आपको दिक्कत आ सकती है और डिजीनेस फील हो सकता है यानी कि ऐसा लगेगा आपको नींद आ रही है तो इसलिए जब भी आप इसका सेवन करें कभी भी कार वगैरह ना चले नहीं तो आपको उसमें दिक्कत आएगी और साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूँगा इससे जो है कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत कभी कभी हो सकती है अब देखिए मैं हो सकती है क्या बता रहा हूँ जितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये सभी हो सकते हैं अब ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले और इसके अलावा दूसरे भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं जैसे कि गहरा या काला मल या फिर हम कहें डार्क और ब्लैक स्टूल जो आपका पैखाना वो इस तरह के कलर का हो सकता है तो ये भी इसके साइड इफ़ेक्ट में आता है इसके अलावा एब्डोमिनल पेन भी आपको इसकी भी शिकायत हो सकती है और जॉइंट पेन की भी शिकायत हो सकती है लेकिन ये जो है सभी जो है हो सकता है मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा आपको जो साइड इफ़ेक्ट ये सभी देखने को मिलेंगे ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और आपको मैं बताना चाहूँगा देखिए ये लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है क्योंकि जैसा आपको पता है कि ये सिंथेटिक इन्जाइम है मैंने शुरू में बताया था और हमें इन्जाइम्स की बिल्कुल ज़रूरत होती है ताकि हमारा जो फूड है जो हम खाते हैं वो आसानी से पच सके लेकिन सिंथेटिक की नहीं नेचुरल की हमें ज़रूरत होती है ये तभी हम लेते हैं जब हमें जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसका इस्तेमाल लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करना चाहिए अगर हम जो लॉन्ग टर्म के लिए मतलब बहुत ज़्यादा अवधि के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे होता ही है कि जो
डॉक्टरी सलाह कि आप कभी भी किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें चाहे वो एरिस्टोजाइम ही क्यों ना हो अगर आपको पेट से संबंधित किसी तरह की कोई शिकायत हो तो पहले आप अपने डॉक्टर से मिलिए और अगर आपका डॉक्टर इसको जो है रेकमेंड करता है तो फिर आप जो है इसका सेवन करिए इसका इस्तेमाल करिए अगर ये ऑनलाइन मिल रहा होगा तो मैं इसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वैसे आप मार्केट में आसानी से नब्बे रुपये का सौ रुपये तक का इसको खरीद सकते हैं तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही मैंने इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दूसरे लोगों के साथ ताकि जिनको नहीं पता है इन सब के बारे में उनको भी जानकारी हो जाए वीडियो देखने के लिए आप लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद